हेलो फ्रेंड्स वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स आज हम पढ़ेंगे अबाउट केमिकल फॉर्मूला एंड केमिकल फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं तो केमिकल फॉर्मूला पढ़ने के पहले हम वैलेंसी पढ़ेंगे वैलेंसी इज डिफाइंड एज द कम्बाइनिंग कैपेसिटी ऑफ एन एलिमेंट दैट इज एक एलिमेंट दूसरे एलिमेंट के साथ कंबाइन करने के लिए किस एक्सटेंट तक कंबाइन कर सकता है दैट इज दैट कम्बाइनिंग कपैसिटी इज नोन एज वैलेंसी तो अगर मैं बात करूँ वैलेंसी ऑफ एन आयन इज इक्वल टू द चार्ज ऑन इट तो फ्रेंड्स हमने लास्ट वीडियो में आयन्स के बारे में पढ़ा था जिसमें हमने चार्ज ऑन दी आयन पढ़ा था और जो भी एक आयन के ऊपर चार्ज होता है वही उसकी क्या होती है वैलेंसी होती है फॉर एग्जाम्पल अगर एक चार्ज अगर चार्ज किसी भी आयन पे प्लस वन है तो वो कैसा आयन कहलाएगा मोनोवेलेंट आयन मोनो मतलब वन और वैलेंट मतलब उसकी वैलेंसी वन है अगर चार्ज किसी भी पे टू है तो वो बायवेलेंट आयन कहलाएगा बिकॉज बाय मीन्स टू तो हम आयन्स को ऐसे क्लासीफाई कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ देर चार्ज मोनोवेलेंट बायोवेलेंट ट्राईवेलेंट तो फ्रेंड्स अब हम कुछ किटायंस की वैलेंसी देखेंगे जो कॉमन किटायंस है जो हमारे यूज में आएंगे उनकी वैलेंसी के बारे में पढ़ेंगे तो अगर मैं बात करूं हाइड्रोजन एच पॉजिटिव हाइड्रोजन आयन के ऊपर आपको प्लस चार्ज दिख रहा है दैट इज प्लस वन तो वो कैसा आयन हुआ मोनोवेलेंट और वो हुआ क्या फ्रेंड केटाइन हुआ क्योंकि उस पर कैसा चार्ज है पॉजिटिव के पॉजिटिव के हम सबको पता है पोटेशियम होता है पोटेशियम आयन सोडियम आयन मैं ये पढ़ा चुकी हूँ ए जी पॉजिटिव इज़ नथिंग बट सिल्वर आयन एन एच फोर पॉजिटिव इज़ नथिंग बट अमोनियम आयन तो फ्रेंड्स हमें ये याद रखना है एन एच फोर पॉजिटिव इज अमोनियम आयन नाउ नेक्स्ट लेट्स प्रोसीड टू बायोवेलेंट आयन सो दिस इज बेरियम टू प्लस आयन कैल्शियम टू प्लस आयन मैग्नीशियम आयन जिंक आयन एंड कॉपर आयन तो आप देख सकते हैं इन सब में चार्ज कितना है फ्रेंड्स टू प्लस चार्ज है यानी ये सारे क्या हुए बायोवेलेंट आयन्स हुए तो अगर हम नेक्स्ट आए तो ट्राईवेलेंट आयन्स हम सब जानते हैं अलूमिनियम इज एन एग्जाम्पल ऑफ ट्राईवेलेंट आयन क्योंकि इस पर चार्ज कितना है थ्री प्लस अगेन नेक्स्ट इज क्रोमियम सी आर फ्रेंड्स इज क्रोमियम सो क्रोमियम का चार्ज क्या है थ्री प्लस और क्रोमियम को हम डिपिक कैसे करते हैं सी आर से अगेन एफ ई में आप सबको बता चुकी हूँ क्या होता है आयरन तो ये आयरन पे भी कितना चार्ज है थ्री प्लस तो ये किसका एग्जाम्पल हो गया एक ट्राईवेलेंट केटाइन का नाउ लेट्स प्रोसीड टू एनायंस तो फ्रेंड्स अगर हम एनायंस के बारे में बात करें तो मोनोवेलेंट एनायन वो होगा जिस पे नेगेटिव चार्ज हो और कितना नेगेटिव हो वन नेगेटिव तो आप देख सकते हैं सी एल नेगेटिव हम सब जानते हैं क्या होता है क्लोराइड आयन जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में देखा था बी आर नेगेटिव ब्रोमाइड आयन आई नेगेटिव आयोडाइड आयन सिमिलरली एन ओ थ्री नेगेटिव एन ओ थ्री नेगेटिव इज नाइट्रेट आयन अगेन ओ एच नेगेटिव हाइड्रोक्साइड आयन सो दीज आर सम एग्जाम्पल्स ऑफ मोनोवेलेंट आयंस नाउ लेट्स प्रोसीड टू बायोवेलेंट आयंस तो बायोवेलेंट आयंस का फर्स्ट एग्जाम्पल है सल्फाइड आयन सल्फाइड आयन को हम कैसे लिखेंगे एस टू नेगेटिव वाई टू नेगेटिव क्योंकि जो उस पर चार्ज है वो कितना है टू नेगेटिव चार्ज है इसीलिए उसको हमने बायोवेलेंट बोला और क्या बोला एन आयन अगेन ओ टू नेगेटिव हम सबको पता है ऑक्साइड आयन है सी ओ थ्री टू नेगेटिव हम पहले ही पढ़ चुके हैं कार्बोनेट आयन एस ओ फोर टू नेगेटिव है सल्फेट आयन तो इसी तरीके से ये बायोवेलेंट एन आयन्स हो गए सिमिलरली ट्राईवेलेंट एन आयन के एग्जाम्पल है एन थ्री नेगेटिव फ्रेंड्स एन थ्री नेगेटिव है नाइट्राइड आयन सिमिलरली पी ओ फोर थ्री नेगेटिव ये भी ट्राईवेलेंट है ये है फॉस्फेट आयन तो अगर मैं इन सब के बारे में स्टडी करूँ तो ये तो वो लिस्ट है जो मुझे लर्न करनी है मुझे पता होनी चाहिए ये वो कॉमन बैलेंसीज है जो मेरे माइंड में ऑलरेडी फिट होनी चाहिए ताकि मैं किसी भी केमिकल कंपाउंड का फॉर्मूला बना सकूँ तो हमारे स्कूल एग्जाम में क्वेश्चन कैसे आएगा फ्रेंड्स यानी इस सब की एप्लीकेशन क्या है मैं वो बताने जा रही हूँ राइटिंग द केमिकल फॉर्मूला और हम केमिकल फॉर्मूला को लिखते कैसे हैं बाय क्रॉस ओवर वैलेंसी तो जो कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे वो क्या होगा क्रॉस ओवर वैलेंसी 
तो सबसे पहले मैं बात करती हूँ आपके स्कूल एग्जाम में सपोज क्वेश्चन आया राइट द केमिकल फॉर्मूला ऑफ सोडियम क्लोराइड तो अगर मैं सबसे पहला एग्जाम्पल देखूँ सोडियम क्लोराइड तो मुझे क्या क्या पता होना चाहिए मुझे पता होना चाहिए कि सोडियम को एन लिखते हैं और क्लोराइड को सी लिखते हैं तो फ्रेंड्स आई एम श्योर इतना तो हम पढ़ ही चुके हैं कि हम इतना लिख सकें अब हमारे को इसका फॉर्मूला बनाना है तो फॉर्मूला कब बनेगा जब दो एलिमेंट्स एक दूसरे के साथ कंबाइन करेंगे तभी वो एक कंपाउंड बनाएंगे और हमें उसी का केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो अगर मुझे उसका केमिकल फॉर्मूला लिखना है तो मुझे इन दोनों की क्या पता होनी चाहिए कंबाइनिंग कैपेसिटी दैट इज वैलेंसी और यही तो मैंने यहाँ पर टेबल में आपको दी थी तो एन ए की कंबाइनिंग कैपेसिटी या उसकी वैलेंसी कितनी है फ्रेंड्स यहाँ पर हम चेक करते हैं एन पॉजिटिव यानी उसकी वैलेंसी क्या है फ्रेंड्स प्लस वन सिमिलरली अब हम सी की चेक करते हैं इसकी क्या है फ्रेंड्स माइनस क्योंकि किसी भी आयन के ऊपर जो चार्ज होता है वही क्या होती है उसकी वैलेंसी अब हम क्या करेंगे इसको क्रॉस ओवर करेंगे यही हमारा कॉन्सेप्ट का नाम है मैं इसको यहाँ क्रॉस करूँगी और इसको यहाँ क्रॉस करूँगी यानी एन के पास ये वाला बनाएगा और सी के पास ये वाला बनाएगा अब फ्रेंड्स अ पॉइंट टू बी नोटेड इज कि वैलेंसी जो भी हो हम कभी भी फॉर्मूले में चार्ज का इस्तेमाल नहीं करेंगे चाहे प्लस हो चार्ज या माइनस हो चार्ज हमें सिर्फ किससे मतलब होना चाहिए मैग्नीट्यूड तो फ्रेंड्स हम इसको कैसे लिखेंगे एन के साथ भी वन लिखेंगे और सी के साथ भी वन लिखेंगे पर वन को हम कभी डिपेक्ट नहीं करते जैसे कि आपने यहाँ पे भी देखा हम वन चार्ज को वन की तरह नहीं लिखते तो इसीलिए इसका सिंप्लीफाइड फॉर्मूला हो जाएगा एन ए सी एन आई होप आपको ये क्रॉस ओवर वैलेंसी का फर्स्ट एग्जाम्पल समझ आया हो अब हम आगे बढ़ते हैं सोडियम ब्रोमाइड तो फ्रेंड्स सोडियम इज एन ए ब्रोमाइड इज बी आर जैसे कि आप यहाँ लिस्ट पे देख सकते हैं बी आर पे नेगेटिव वन चार्ज है तो उसकी वैलेंसी हुई माइनस वन और सोडियम तो हम पहले ही पढ़ चुके हैं प्लस वन अब हम क्या करेंगे फ्रेंड्स क्रॉस ओवर ये इधर जाएगा और ये इधर जाएगा तो इसका आंसर क्या हो जाएगा एन ए वन बी आर वन बट फ्रेंड्स क्या हम वन डिपेक्ट करते हैं नहीं तो इसका आंसर हो जाएगा एन ए बी आर तो आपका केमिकल फॉर्मूला क्या है एन ए बी आर नेक्स्ट जिंक ऑक्साइड तो फ्रेंड्स जिंक को हम जेड लिखते हैं और ऑक्साइड को हम ओ लिखते हैं अब हम यहाँ लिस्ट में चेक कर लेते हैं कि जिंक कहाँ है फ्रेंड्स देखिए जिंक के पास चार्ज कितना है टू प्लस तो वो एक बायोवेलेंट केटाइन है तो यहाँ पे मैं लिख दूंगी टू प्लस और अगर मैं बात करूँ ऑक्साइड तो फ्रेंड्स हम सबको पता है ऑक्साइड जो है वो बायोवेलेंट है तो उसकी वैलेंसी हो गई टू नेगेटिव तो यहाँ पे मैंने लिख दिया टू नेगेटिव अब मुझे मैग्नीट्यूड से फर्क है इन चार्जेस से तो मुझे फर्क ही नहीं है तो फ्रेंड्स मैं इसको क्या करूँगी क्रॉस ओवर अब मेरा फॉर्मूला क्या बन जाएगा जेड एन टू ओ टू बट अगर आप ध्यान से देखें मैं टू को टू से कैंसिल कर कर इसको सिंप्लीफाइड फॉर्म में जेड एन ओ भी लिख सकती हूँ तो जब भी ये आइटम्स का नंबर इक्वल हो तो हम इसे क्या करते हैं रिमूव कर देते हैं यानी हम इसको किसी भी टेबल जो इसमें कॉमन हो उससे कैंसिल आउट करके जेड एन टू ओ टू की बजाय उसको क्या लिख देंगे फ्रेंड्स जेड एन ओ सिमिलरली अगर मैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की बात करूँ अलूमिनियम ऑक्साइड आपको ये क्वेश्चन दिया जाएगा आपने अलूमिनियम की वजह से एल लिख लिया और ऑक्साइड की वजह से ओ लिख लिया तो फ्रेंड्स हम चेक करते हैं अलूमिनियम कहाँ पे है अलूमिनियम ट्राइवेलेंट है तो यानी कि उसकी चार्ज कितना हो जाएगा प्लस थ्री और फ्रेंड्स ऑक्सीजन पे ऑक्साइड आयन पे कितना चार्ज है टू नेगेटिव तो फ्रेंड्स अब हमें क्या करना है क्रॉस ओवर तो मैं इसका यहाँ पर चार्ज ले जाऊँगी इसका यहाँ पर ले जाऊँगी तो फ्रेंड्स फॉर्मूला क्या बन गया ए एल टू ओ थ्री अब अगर मैं ध्यान से देखूँ ए एल टू है और ओ थ्री है क्या ये दोनों किसी भी टेबल में कॉमन आते हैं टू और थ्री नहीं तो हमारा फाइनल आंसर क्या हो जाएगा फ्रेंड्स ए एल टू ओ थ्री ही रहेगा इसमें कोई चेंजेस नहीं होंगे नाउ फ्रेंड्स लेट्स मूव टू द नेक्स्ट अमोनियम कार्बोनेट तो फ्रेंड्स अमोनियम आपको कहाँ दिख रहा है यहाँ मोनोवेलेंट है तो इसकी वैलेंसी क्या हो जाएगी प्लस वन और फ्रेंड्स कार्बोनेट की वैलेंसी जैसे कि आप यहाँ देख सकते हैं ये बायोवेलेंट है तो कार्बोनेट की वैलेंसी क्या हो जाएगी माइनस टू अब मैं क्या करूँगी फ्रेंड्स क्रॉस ओवर तो क्रॉस ओवर करने के बाद मेरा क्या फाइनल फॉर्मूला बनेगा एन एच फोर तो अगर मैं ध्यान से देखूं NH4 के साथ 2 आएगा और CO3 के साथ 1 आएगा तो आप ध्यान से देख सकते हैं फ्रेंड्स कि मैंने NH4 पे क्या किया है होल ट्वाइस और CO3 पे क्या किया है 1 तो 1 को तो हम डिपिक करते नहीं है तो मेरा फॉर्मूला हो गया NH4 एच फोर होल ट्वाइस सी ओ ये किसका फॉर्मूला हो गया फ्रेंड्स अमोनियम कार्बोनेट का अब हम आगे बढ़े तो जिंक क्लोराइड तो फ्रेंड्स लेट्स चेकआउट जिंक का फॉर्मूला क्या है जिंक इज जेड 
और जिंक कैसा आयन होता है बाइवेलेंट यानी उस पर चार्ज कितना होगा टू प्लस और क्लोराइड अगर हम चेक करें तो क्लोराइड कैसा है मोनोवेलेंट यानी कि उस पर चार्ज भी कितना है माइनस वन अब फ्रेंड्स हम क्या करेंगे क्रॉस ओवर तो आप ही बताइए क्या फॉर्मूला बन जाएगा जेड एन वन सी एल टू बट क्या हम वन लिखते हैं नहीं तो हमारा फाइनल फॉर्मूला हो जाएगा जेड एन सी एल टू तो आई होप आपको ये क्लियर हो गए होंगे सारे फॉर्मूले जो भी हमने नोट किए हैं डिपिक्ट किए हैं और हम फर्दर फ्यूचर वाले वीडियोज़ में क्या डिस्कस करेंगे इसी कॉन्सेप्ट पे केमिकल फॉर्मूले के और फर्दर क्वेश्चन डिस्कस करेंगे सो फ्रेंड्स आई होप आपको क्रॉस ओवर बैलेंसी का कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा मोस्ट इम्पॉर्टेंटली आई एक्सपेक्ट कि आप ये दोनों जो टेबल्स हैं उनको लर्न करें बिकॉज ये आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल प्रूफ होंगे थैंक यू